जे असतं ते जर जागोजागी जाऊन फवारलं आणि आमच्या महानगरपालिकेतर्फे स्वच्छता विभागातर्फे हे आम्ही कार्य हाती घेतलेलं आहे की जागोजागी जिथे कुठे तुम्हाला मच्छरांची उत्पत्ती दिसेल तुम्ही ते इन्सेक्टिसाईड ते फवारणं गरजेचं आहे जेणेकरून मच्छराची उत्पत्ती होणार नाही आणि फॉगिंग मशीनपेक्षा ते जास्त इफेक्टिव्ह ठरत आहे त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर जोर देतो हा एक विषय असा होता पाण्याची निवडकडीत विषय होता की काही नॉन नेटवर्किंग जे एरिया आहे तिथे ते पाण्याची लाईन गेलेली नाही आहे आणि तिथे आपलं टँकरद्वारा पण ते काही पाणी तिथे सप्लाय होत नाही आहे तर तर अशा एरियात पाण्याच्या सप्लायसाठी आपलं काय नियोजन आहे त्याबद्दल सांगायचं हां आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे की संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये आपण दोन भागामध्ये डिवाईड करू शकू जिथे एक राहील तुमचं नेटवर्किंग एरिया आणि दुसरा राहील नॉन नेटवर्किंग एरिया तर नेटवर्किंग एरियामध्ये जिथे वस्त्या डेव्हलप झाल्या आहेत चांगल्या लेआउट चांगले डेव्हलप झालेले आहेत तिथे व्यवस्थित पाणी पुरवठा होत आहे पण असे जे आउटस्कर्ट एरिया आहे जे लेआउट अनडेव्हलप्ड आहे जे अजूनही एन एम सीला एन आय टीने हँडओवर केले नाही जिथे सगळ्या सोयी उपलब्ध नाही झाल्या कुठलंही लेआउट विकसित झाल्यावर एन आय टी विकसित करते तिथे रोड तिथल्या गडर लाईन तिथले पाण्याची जी रचना आहे ते विकसित करून मग कॉर्पोरेशनकडे हँडओवर करत असते तर असे जे लेआउट जे आहे त्यांचं विकसन पूर्ण झालेलं नाही आहे त्या भागामध्ये अमृत योजनेअंतर्गत आपण सगळं नेटवर्किंग टाकून देत आहे ती आपली प्रोसेस चालू आहे अमृतचं कामसुद्धा सुरू झालेलं आहे अशा भागामध्ये जिथे पाण्याचं नेटवर्किंग झालेलं नाही आहे अशा भागामध्ये अजूनही आपण टँकरने पाणी पुरवठा करतो आणि हे काम स्पीडनी चालू आहे येत्या सहा सात महिन्यामध्ये नॉन नेटवर्किंग एरियामध्ये हे पूर्ण नेटवर्किंग होऊन जाईल त्यावेळेस त्यांना पूर्ण शुद्ध पाणी मिळेल आणि ज्या भागामध्ये अजूनही नळ पोहोचलेले नाही आहे अशा भागामध्ये जास्तीत जास्त लवकरात लवकर हे व्हावं या दृष्टीने महानगरपालिका पुढे घेते काम ताई मला हे सांगा की ओ सी डब्ल्यूनी पा पाण्याच्या बिल तर बरोबर पाठवते आणि पाणी बरोबर म्हणजे काही एक दिवसा आड होतं पण आता सध्या पाण्याची टंचाई नाही आहे पण काही स्लम भागामध्ये गडर लाईन आणि पाण्याची लाईन समांतर गेलेली आहे त्यामुळे दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आणि कावीडीसारखे आजार पसरत आहे काय सांगा आपल्या नागपूर शहरामध्ये अनेक अशा स्लम्स आहेत ज्या ऑथोराइज नाही आहे ऑथोराइज नसल्यामुळे काय होतं की सगळ्या ज्या सोयी आहेत त्या आपण ना आपण त्यांना उपलब्ध करून देऊ शकत नाही कुठे अतिक्रमण असतं असे झोपडपट्टीचे भाग असतात हा विषय पूर्ण मार्गी लावण्यासाठी मान्य मुख्यमंत्र्यांनी आता ज्या नागपूर शहराच्या हद्दीत येणाऱ्या नजूरच्या जागेवरच्या झोपडपट्ट्या आहे महानगरपालिकेच्या झोपडपट्ट्या आहे एन आय टीच्या जागेत झोपडपट्ट्या आहे अशा झोपडपट्ट्या लिगलाईज करण्याकरता पट्टे वाटपाचा प्रोग्राम आणलेला आहे आणि एकदा का या सगळ्या झोपडपट्ट्यांचा पट्टे वाटप झाला की त्या झोपडपट्ट्यासुद्धा लिगलाईज होऊन जाईल नियमाच्यानुसार त्यांना ज्या ज्या फॅसिलिटी आपल्याला द्याव्या लागतील त्या सर्व फॅसिलिटीज आपण देऊ आज जर आपण शहराचा अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल की अतिक्रमणित भागामध्ये ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांनी आपल्या सिवरलाईन नाल्यामध्ये कुठे नदीमध्ये सोडलेले आहेत परंतु यासाठी सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या प्रश्नाचं समाधान झालेलं नाही मला हे सांगा एकोणीसशे बहात्तर नंतरच्या झोपडपट्ट्या आहेत त्या झोपडपट्ट्या जुन्या झालेल्या आहेत तिथे मोठ्या मोठ्या इमारती सुद्धा आहेत काही पण तिथं पाण्याची समस्या अजूनही सुटलेली नाही तिथे जी समांतर लाईन गेलेली आहे गडर लाईन आणि पाईपलाईन त्यामुळे कावेळी आजार पसरत आहे या संदर्भात बोला तुम्ही नाही गडर लाईन ही खरं घराच्या मागच्या भागात असते आणि पाण्याची लाईन समोरच्या भागात असते कुठल्याही डेव्हलप्ड जागेवर जिथे महानगरपालिका किंवा एन आय टीने ते लेआउट ऑथोराइज केलं आहे डेव्हलप केलं आहे तिथे नियमच आहे गडर लाईन ही मागच्या लाईनीतून मागच्या भागात असते घराच्या आणि पाण्याची लाईन ही समोर असते विहीरसुद्धा आपण समोर खोदली पाहिजे जिथे पाण्याची लाईन असते परंतु आपल्याकडे कुठेतरी अत अनऑथोराइज अतिक्रमणित भागामध्ये लोक गडर लाईन पाण्याची लाईन ही समोरून घेऊन जातात आणि विहीरसुद्धा गडर लाईनच्या बाजूला खोदतात ते चुकीचं आहे विहिरीला गडरचं पाणी लागू शकते कधीही विहीर ही गडर लाईनच्या बाजूने खोदळायला नको परंतु या सगळ्या गोष्टी नियमात आणण्यासाठी आज आपण शासनाने एक प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे पट्टे वाटपाचा ज्याच्यामध्ये सगळं लिगल होऊन जाईल आणि ज्या सोबत सोयी आहे त्या सगळ्या झोपडपट्टीच्या भागात सुद्धा आपण नियमाने देणार ताई यालाच जीवन एक प्रश्न असा होता की आपला ओ सी डब्ल्यूची जलवाहिनी जी आहे काही जीर्ण झालेली आहे तरी ओ सी डब्ल्यूनी ती जीर्ण जलवाहिनी बदललेली नाही आहे अड़क्या महापौर नंदाताई जिचकारजी आमसोबत है तैंसोबत आज आम्मी नागपुर विकासा सदर्भ चर्चा करना आहोत नंदाताई जि जिचकार मैडम तुम्हें ये संगा नागपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है काय वाटते तुम्हारा 
अत्यंत अभिमान वाटत आहे की भारतभरामध्ये ज्या शंभर सिटी स्मार्ट सिटीमध्ये सिलेक्ट झाल्या त्यात नागपूरचंच नाव सेकंड फेजमध्ये स्मार्ट सिटी म्हणून सिलेक्ट झालेलं आहे आणि याहीपेक्षा गर्वाची बाब अशी आहे की संपूर्ण भारत शहरामध्ये आज स्मार्ट सिटीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये नागपूर शहर हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फक्त चार पॉईंटनी पहिल्या क्रमांकाच्या मागे आहे त्यामुळे स्मार्ट सिटीचं जे काम आहे ते नागपूर शहरामध्ये खूप चांगल्या गतीने सुरू आहे नागपूर शहराचा जो स्मार्ट सिटी म्हणून दर्जा मिळालेला आहे एकूणच आम्ही याचा आराखडा घेतलेला आहे काही भागामध्ये अजूनही म्हणजे परिस्थिती जी आहे ती बिकट आहे काय सांगा नाही बघा स्मार्ट सिटी डिक्लेअर झाल्यापासून जे कामाची गती आहे आता ती प्रोसेस आहे आपल्याला स्मार्ट सिटी चार पिलर अंतर्गत नागपूर शहरामध्ये करायची आहे आपण एक म्हणतो की एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट आणि पॅन सिटी सोल्युशन पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये जे नागपूर शहरामध्ये विविध ठिकाणी आपण कॅमेरा लावलेले आहे वायफाय केलेलं आहे आपल्याकडे इथे सिटी ऑपरेशन सेंटर आहे हे सगळं एल एन टीचं काम पूर्ण झालेलं आहे म्हणजे पॅन सिटी सोल्युशनच्या अंतर्गत जेही स्मार्ट सिटीचं काम येत आहे ते पूर्णतः शंभर टक्के कम्प्लीट झालेलं आहे दुसरा विषय जो आहे एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट त्याच्यामध्ये आपण पारडी पुनापूर भांडेवाडी या भागामध्ये एरिया वाईज आपली डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि या भागामधली जी आहे रस्त्याची डेव्हलपमेंट ते तीन चार किलोमीटर रस्ते डेव्हलपमेंट सुरू झालेलं आहे कामाचा शुभारंभ झालेला आहे त्यानंतर दुसरा जो आहे की शं एक हजार घरे आपण ॲफोर्डेबल हाऊस अंतर्गत आपले कम्प्लीट झालेले आहे या सगळ्या स्मार्ट सिटीच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहे एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटमध्ये आपले सुरू आहे आणि त्या कामाला सुद्धा चांगली गती आहे पावसाचा थैमान वाढलेला आहे आरोग्यविषयी निर्गळित पुष्पप्रश्न नागरिकांना त्रासून सो